আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফিরোজ তোহা শুরুতেই আরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম নির্বাচন উৎসব মুখর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে নেতাকর্মীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ফের ক্ষমতায় গেলে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ভোটাধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিতে ইসির প্রতি আহ্বান মানবাধিকার কমিশনের নির্বাচনে সহিংসতা বন্ধে সবার সহযোগিতা চাইলেন সিইসি ভোটাধিকার বর্জনের হরণের নির্বাচন বর্জনের আহ্বান নজরুল ইসলাম খানের হুমকি দিয়ে মানুষকে ভোট কেন্দ্রে নেওয়ার চেষ্টা চলছে অভিযোগ রিজফির যুক্তরাজ্যে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর আটটি কোম্পানির সন্ধান প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদের তথ্য গোপন তদন্তের পরামর্শ টিআইবির এবং নাশকতার মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী এবং মেজর হাফিজ সহ বিএনপির আট নেতাকর্মীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড সাত জানুয়ারির নির্বাচনকে ঘিরে জাতু এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্ত থাকায় ভোট যাতে উৎসব মুখর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে প্রার্থী ও নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রচারণার অংশ হিসেবে ছয় জেলার সাথে ভার্চুয়াল জনসভায় তিনি বলেন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা ধরে রাখতে এই নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আবারও ক্ষমতায় গেলে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত মনির রহমানের রিপোর্টে রাজধানীর তেজগাঁও জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় থেকে নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে নরসিংদী জামালপুর শেরপুর কিশোরগঞ্জ চাঁদপুর ও বান্দরবানের সাথে ভার্চুয়াল জনসভা করেন দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় সংশ্লিষ্ট জেলার দলের প্রার্থীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন তিনি সূচনা বক্তব্যে শেখ হাসিনা দাবি করেন ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা আসার পরেই দেশের মানুষ প্রথম উপলব্ধি করেছিল সরকার জনগণের সেবক যে কারণে দেশবাসীর কাছে আমার এই আহ্বান যে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করে আমরা যেন মানুষের যে জীবন মান উন্নত হয়েছে সেই উন্নত জীবনের ধারা অব্যাহত রেখে দেশের মানুষকে যেন আরও সুন্দরভাবে বাঁচার সুযোগ করতে পারি বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্ম তারুণ্য তাদের জন্য বা আজকে যে শিশুটা জন্ম নেবে সেও যেন একটা সুন্দর জীবন পায় নির্বাচন বানচালে বিএনপি জামাতের অগ্নি সন্ত্রাসে সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী বিএনপি যে হচ্ছে সন্ত্রাসী দল আর একটা দল জামাত সে হচ্ছে যুদ্ধাপরাধী দল আর এরা নির্বাচনে না আসলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ হবে না এটা আমরা বিশ্বাস করি না নির্বাচনের অংশগ্রহণ হবে জনগণের সমাবেশ হলে ভোটারদের আগমনে নির্বাচন হবে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আমরা সেটাই চাই আর ওই সন্ত্রাসী দল ওরা নির্বাচনে বিশ্বাস করে না আর ওদের দিয়ে দেশের কোনো কল্যাণ আসবে না মানুষ খুঁজ ছাড়া দুর্নীতি করা ছাড়া তারা কিছুই দিতে পারবে না এরা নির্বাচন সব সময় বাঞ্চাল করার তালে থাকে কিন্তু এটা নির্বাচিত সরকার ছাড়া বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয় না এটা হলো বাস্তবতা দলীয় প্রধানের বক্তব্যে উন্নয়ন অগ্রযাত্রার পাশাপাশি গুরুত্ব পায় নির্বাচনে বল প্রয়োগ নয় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার উপর জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আগামীতেও আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করবে বলে আশা করেন শেখ হাসিনা একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আপনারা বজায় রাখবেন যার যার ভোট সে চাইবেন জনগণ যাকে খুশি তাকে ভোট দেবে এটা তো আমাদেরই স্লোগান আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব এই স্লোগান দিয়েই তো আমরা গণতন্ত্র ফিরে এনেছি এই স্লোগান দিয়েই তো আমরা সংগ্রাম করেছি কাজে সেই কথাটা মনে রেখে যার যার ভোট সে চান জনগণ যাকে দেবে সেটাই মেনে নেবে সেইভাবে এই নির্বাচন পরিচালিত হবে এবারে নির্বাচনী ইস্তাহারের লক্ষ্য নিয়ে জনগণের কাছে গিয়ে ভোট চাইতে প্রার্থী ও নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনির রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা সাংবাদিকদের ওপর হামলাকারীরা ছাড় পাবে না বলে হুঁশিয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হামলার হুকুমদাতা কাউকে রেহাই দেয়া হবে না বলেও জানান তিনি গত আটাশ অক্টোবর বিএনপি কর্মীদের হামলার শিকার গণমাধ্যম কর্মীরা গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় আহত সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এবং তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন হামলার নিন্দা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে অনেক আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে সাংবাদিকদের ওপর টার্গেট করে এ ধরনের হামলা তাদের জীবন কেড়ে নেওয়া ছাড়া 
ক্রেনে আর চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয় ভিডিও ফুটেজ দেখে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেক আন্দোলন সংগ্রাম অনেক কিছু হয়ে গেছে কিন্তু এইভাবে সাংবাদিকদের একসাথে পেটানো টার্গেটদেরকে টার্গেট করে মারা যেভাবে আঘাতগুলি তোমাদের উপর ঠিক মাথা আঘাত করা মানে তোমাদের মানে জীবনটা নিয়ে নেওয়ার মতনই একটা অবস্থা সৃষ্টি করা এটা আমি আসলে আমার নিন্দা করা ভাষা নেই জাতির পিতা হত্যাকারীদেরও যেমন বিচার করছি তাদেরও বিচার করেছি কাজে আজকে যারা এই সমস্ত ঘটনা ঘটাচ্ছে তারা যদি মনে করে পার পেয়ে যাবে সেটা তার পার পাবে না ছবি দেখে দেখে ফুটেজ দেখে দেখে প্রত্যেকটা খুঁজে খুঁজে বের করে সব কটাকে শাস্তি দিতে হবে যারা তোমাদের উপর হামলা করছে একটাও ছাড়া পাবে না আর হুকুমদাতা যে তাকেও ছাড়বো না বিভিন্ন আসনে বিচ্ছিন্ন সহিংসতা হলেও কোনো প্রার্থী নির্বাচন বয়কট করবে না বলে মনে করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ধানমন্ডিতে দলের সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন জনসমর্থন না থাকায় বিএনপির আন্দোলনে মরিচা ধরেছে আরও জানাচ্ছেন ইয়াসিন রানা নির্বাচনের বিভিন্ন ইস্যুতে ধানমন্ডিতে দলের সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে ইশতেহারের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন আসনে সহিংসতা ও মারামারির ঘটনায় দলের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা এমন প্রশ্নে তিনি বলেন নির্বাচনে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেই থাকে তা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই আমি মনে করি অন্যদের বয়কট করার তো কোনো কারণ নেই ইলেকশনে এইসব ঘটনা ঘটে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা সব ইলেকশনে ঘটে সেটার জন্য কি বয়কট করতে হবে বয়কট করার কোনো জনসমর্থন না থাকায় বিএনপির আন্দোলনে মরছে ধরেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি আটাইশ অক্টোবরের যে নগ্ন নৃশংস প্রদর্শনী তাদের কার্যক্রমে সেটা থেকে জনগণ বিএনপি থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে মানুষ তাদের কোনো কর্মসূচিতে বিশ্বাস করে না হরতালে না অবরোধে না এইসব কর্মসূচি জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে জনসমর্থনের অভাবে বিজয়ী হলে আওয়ামী লীগ আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের ইয়াসিন রানা এটিএন বাংলা ঢাকা জনগণ বিএনপির আন্দোলন বর্জন করায় দলটি এখন গুপ্ত হত্যার ছক আঁকছে বলে অভিযোগ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ স্বাধীনতা পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অগ্নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মানববন্ধনে তিনি একথা জানান নির্বাচন বন্ধ করতে বিএনপি যাদের কাছে ধর্ণা দিত তারাও এখন দরজা বন্ধ করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী তিনি জানান আগামী পাঁচ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় দল নির্বাচন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে দেশে আসবে নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপির অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইসির প্রতি আহ্বান জানান ড হাসান মাহমুদ এই লিফলেট বিতরণ দেখে যে পুরো ঢাকায় কিছু বানর আছে আবার ক্যান্টনমেন্টের ওদিকেও কিছু বানর আছে বানরও বেঞ্চি কাটছে যে তাদের লিফলেট বিতরণ দেখে এই লিফলেট বিতরণে কারো কোনো সারা নাই নির্বাচনের বিরুদ্ধে এই যে লিফলেট বিতরণ এবং মাঝে মধ্যে চোরাগত্তা যে মিছিল করা হয় এগুলো নজরে এনে আশা করি নির্বাচন কমিশন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা সহ নির্বাচনের আগে ও পরে মানবাধিকার নিশ্চিতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যত মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন আহমেদ সকালে নির্বাচন কমিশনে বৈঠক শেষে এই আহ্বান জানা তিনি বিভিন্ন এলাকায় যে নির্বাচনের সহিংসতা হচ্ছে তা নিয়ন্ত্রণে সবার সহযোগিতা চান প্রধান নির্বাচন কমিশনার গাজী হাবিবুল্লাহ ওয়াল তরিক ইসলামের রিপোর্ট সকালে নির্বাচন কমিশন ভবনে আসেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল আলোচনায় বসেন কাজী হাবিবুল আওয়াল কমিশনের সাথে আলোচনায় উঠে আসে নির্বাচনী পরিবেশ সহিংসতা ভোটারদের নিরাপত্তা সহ নানান বিষয় বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন মানবাধিকার চেয়ারম্যান 
তুলে ধরেন ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর নিরাপত্তা সহ নির্বাচনের আগে ও পরের ভোটের পরিবেশ নিয়ে নির্বাচনকালীন সময় অনেক সময় অনেক ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় বিশেষ করে যারা সংখ্যালঘু যারা ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর সদস্য অথবা পঙ্গু বা অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তাদের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় সেগুলো যাতে না হয় এবং প্রত্যেক প্রার্থী যাতে নিজের ভোট নিজে দিতে পারে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আমরা বলেছি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যাতে সে ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করে সে বিষয়টি আমরা স্মরণ করে দিয়েছি এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আমাদের অভিজ্ঞতায় অতীতে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা অনেকগুলো ঘটেছিল এই ধরনের অবস্থা যাতে কখনোই না হয় পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান পারস্পরিক আস্থা না থাকায় বাড়ছে সহিংসতা রাজনৈতিক দলের মধ্যেও পারস্পরিক আস্থা থাকা দরকার এবং যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাহলে ওটাও গ্র্যাজুয়ালি নিচের দিকে যাবে যখন প্রার্থী হিসাবে রাজনৈতিক দলের পক্ষে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাহলে পারস্পরিক আস্থার একটা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে বা গড়ে ওঠা উচিত তা না হয় আমাদের রাজনীতিতে এবং আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সহিংসতাটা কিছুটা থেকে যাবে এই সময় সরকার দলীয় প্রার্থীদের আচরণবিধি লঙ্ঘন নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও এড়িয়ে যান কাজী হাবিবুল আওয়াল এই ব্যাপারে আমি এখন এই মুহূর্তে করে মন্ত্র করতে চাচ্ছি তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা সাত জানুয়ারি ভোটাধিকার হরণে নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান অন্যদিকে গণসংযোগ কর্মসূচিতে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেছেন হুমকি দিয়ে মানুষকে ভোট কেন্দ্রে নেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার কামরুজ্জামান রাজীব রিপোর্ট অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নেন বিএনপির সিনিয়র নেতারা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গণসংযোগ করেন স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগের পাতানো নির্বাচনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি অভিযোগ করেন উন্নয়নের নয় দুর্নীতি লুটপাটের মডেল গড়েছে আওয়ামী লীগ দেশের মানুষের অধিকার হরণকারী একটা সরকারের মেয়াদ বৃদ্ধির অপচেষ্টা মাত্র আপনারা তাদেরকে না বলুন আপনারা তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান দিন এবং এই নির্বাচনী খেলা ব্যর্থ করে দিন অন্যদিকে রাজধানীর কাফরুল ও উত্তরায় গণসংযোগ করেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আওয়ামী লীগের এক তরফা নির্বাচনে মানুষের আগ্রহ নেই দাবি করে তিনি বলেন ভয়ভীতি দেখিয়ে মানুষকে ভোট কেন্দ্রে নেওয়া যাবে না এছাড়া রাজধানীর কাওরান বাজার বিজয়নগর সহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করে গণতন্ত্র মঞ্চ গণ অধিকার পরিষদ বারো দলীয় ও সমমনা দল ও জোট এই নির্বাচনে সরকারকে গঠন করবে একটা বাচ্চা ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন সেও বলে দেয় কিন্তু হ্যাঁ এই নির্বাচনে বিরোধী দল কে হবে সেইটা বলা মুশকিল নির্বাচন কমিশন আদালত সমস্ত কিছুকে আজকে তারা হাডো মহলাদের বিদেশে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদ থাকা সেই মন্ত্রীর নাম জানিয়েছে টিআইবি তিনি হলেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ যুক্তরাজ্যে ছয়টি নয় তার নামে আটটি কোম্পানির সন্ধান পেয়েছে এটেন বাংলা এসব বিষয়ে তদন্তের পরামর্শ দিয়েছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেহারুজ্জামান হলফনামায় তথ্য গোপন করায় জাবেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে নির্বাচন কমিশন আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল সবাই আমার মন্ত্রণালয়ে যারা আছেন টপ টু বটম সবার সম্পত্তির হিসাব আগামী আমি ফেব্রুয়ারির লাস্ট ডেট আঠাশে ফেব্রুয়ারি সাতাশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে জমা দিতে হবে এখন এখান থেকে বসে আমি সিদ্ধান্ত দিলাম ভূমি মন্ত্রণালয়ের সবাইকে সম্পদের হিসেব জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন ভূমি মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী কিন্তু নিজেই নির্বাচনী হলফনামায় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন এই মন্ত্রী যুক্তরাজ্যে তার আটটি আবাসন কোম্পানির সন্ধান পেয়েছে এটিএন বাংলা নিউ ভেঞ্চার লন্ডন নামের প্রথম কোম্পানি খোলেন দু হাজার দশ সালে জেড টি এস প্রপার্টিজ নামের আরেকটি কোম্পানি খোলেন দু সালে তার স্ত্রীর নামে 
রুখমিলা প্রপার্টিস চালু করেন দু সালে পরের বছর আরামিট প্রপার্টিস ও জেডটি জেড নামের দুটি কোম্পানি খোলেন তিনি দু সালে ভূমিমন্ত্রী মেয়ের নামে জেবা প্রপার্টিস চালু করেন একই বছর জারিয়া ও সাদাকাত প্রপার্টিস নামের আরও দুটি কোম্পানি খোলেন তিনি এসব কোম্পানির বর্তমান মূল্য বিশ কোটি একত্রিশ লাখ ব্রিটিশ পাউন্ড যা বাংলাদেশি মুদ্রায় দু কোটি টাকা অথচ নির্বাচনী হলফনামায় সর্বমোট পঞ্চান্ন কোটি টাকার সম্পদ দেখিয়েছিলেন ভূমিমন্ত্রী এসব তথ্য গোপন করা সন্দেহজনক বলছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বেশ কিছু কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ চলমান বাণিজ্য ব্যবসা চলছে রিয়েল এস্টেট সেক্টরে অসংখ্য অ্যাপার্টমেন্টের মালিকের নাম জোর করা হয়েছে এবং সেগুলোর সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে কাজে এখানে তো মানে অবৈধ হোক বৈধ হোক মানে অস্বাভাবিক সম্পদের মালিকা না অর্জিত হয়েছে সেটা কি ক্ষমতার প্রভাবের মাধ্যমে হয়েছে নাকি অন্য কোনো মানে সেটা দেখার বিষয়ে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান রয়েছে যুক্তরাজ্যে থাকা সম্পদগুলো বৈধ কিনা তা তদন্তের তাগিদ দিচ্ছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেখারুজ্জামান বলছেন নির্বাচন কমিশনও ব্যবস্থা নিতে পারে এখন যদি সত্যিকার অর্থে আইনের প্রয়োগ হয় প্রার্থিতা বা দিলটা কিন্তু সবার আগে চলে আসবে চট করে চলে আসা উচিত এরপরে হচ্ছে যে কি কীভাবে সেটা হলো সেটা যাচাই করা তারপরে জবাব দিতে জায়গা যাওয়া অবৈধ প্রক্রিয়া যদি সেখানে এই সম্পদের মালিকান অর্জিত হয়ে থাকে তাহলে সেগুলো তো ওখানে কনফিসকেটেড হবে এবং সেটা বাংলাদেশকে ওরা ফেরত দেবে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এই প্রক্রিয়া তো চালু করা সব এ বিষয়ে ভূমিমন্ত্রীকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা এখন দেখবেন সালাম স্টিল ভোটের গাড়ি জনপ্রতিনিধিদের কাছে বাড়ি গাড়ির প্রতিশ্রুতি চান না স্বল্প আয়ের মানুষরা শান্তিতে বসবাস আর পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা চান তারা খেটে খাওয়া মানুষের কষ্টের কথা স্বীকার করে প্রার্থীরা বলছেন নির্বাচিত হলে সংসদে তুলে ধরা হবে এসব মানুষের জীবন জীবিকার চিত্র মিজান সাধারণের রিপোর্ট ঢাকা নয় নির্বাচনী আসনের সবুজ বাগে ভোটারদের সঙ্গে মত বিনিময় করছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাবের হোসেন চৌধুরী সভাস্থলের বাইরে ভোট নিয়ে কথা হয় বেশ কয়েকজন স্বল্প আয়ের মানুষের সাথে তাদের একজন বাবলু বাড়ি রংপুরের মিঠা পুকুরে ঢাকা শহরে রিক্সা চালিয়ে সংসার চলে তার আরেক রিক্সা চালক আবু বকরের বাড়ি শেরপুরে গাইবান্দার থেকে ঢাকা এসে ফেরি করে কোনো মতে জীবন চলে আজগরের তারা বলেন পাড়া মহল্লায় ভোট উৎসবের আমেজ তাদের স্পর্শ করে না এসব মানুষের কষ্টের কথা স্বীকার করে ঢাকা নয় আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও বর্তমান সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন সময় এসেছে এসব নিম্ন আয়ের মানুষকে নিয়ে ভাবার এই সংকট মোকাবেলা করার জন্য আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তিনি যদি আগামীতেও প্রধানমন্ত্রী হন তার সেই সাহস আছে তার সেই আত্মবিশ্বাস আছে তিনি বিষয়গুলিকে খুব সুন্দরভাবে চিন্তা করেন তার মাধ্যমে এই সংকট থেকে উত্তরণে সম্ভব মানুষকে আমরা মূলত কেন্দ্রে আনার জন্য ভোট কেন্দ্রে আনার জন্য আহ্বান এটি হচ্ছে আমাদের মূল বক্তব্য রাজনৈতিক অস্থিরতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হন খেটে খাওয়া মানুষ স্বল্প আয়ের মানুষরা বলছেন অর্থনীতির কঠিন থিওরি বোঝেন না তারা বুঝতেও চান না তারা চান যারা নির্বাচিত হলে তিন বেলা পেট ভরে খেয়ে বাঁচা যাবে তাদেরই ভোট দেবেন তারা মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা ঢাকা প্রায় পঞ্চাশ বছর পর বিএনপির দুর্গে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ ফেনী এক আসনে আলোচনায় সরকার দলীয় প্রার্থী আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিম ফেনীর সদর উপজেলাতেও আওয়ামী লীগের জয় অনেকটাই নিশ্চিত ফেনী থেকে জানাচ্ছেন নজিবুর রহমান পরশুরাম ছাগলনাইয়া ও ফুলগাজী উপজেলা নিয়ে ফেনী এক তিয়াত্তর সালের পর থেকে এ আসন ছিল বিএনপির দখলে দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন এ আসনেরই সংসদ সদস্য গত দুই জাতীয় নির্বাচনে আসনটিতে ভাগ বসায় মহাজোটের অংশ জাসদ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর আওয়ামী লীগের দুঃসময়ের কর্মী আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিমের উপর ভরসা রাখছে দলটি তার বিপক্ষে আরও পাঁচ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলেও এবারের নির্বাচনে এগিয়ে নৌকার প্রার্থী আলাউদ্দিন নাসিম ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণটাই হচ্ছে অংশগ্রহণ নির্বাচনের মূল শর্ত এবং ইনশাল্লাহ এবারের নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত সব মুখর পরিবেশে উপস্থিতি নিশ্চিত হবে 
এবং সেই ভোট উৎসবের মধ্য দিয়ে বিজয় ইনশাল্লাহ আসবেই কিন্তু বিজয় কত বেশি ভোটারের উপস্থিতিতে হবে সেটাই আমাদের মাথায় এখন একমাত্র চিন্তা সুষ্ঠু ভোট হলে নিজের সম্ভাবনার কথা বলছেন জাতীয় পার্টির এই প্রার্থীও সেই মানুষ আমাকে জড়ায় ধরতেছে হ্যান্ডশেক করতেছে কথা বলতেছে বলতেছে যে হ্যাঁ এবার আপনাকে আমরা পেয়েছি ইনশাল্লাহ আপনাকে আমরা এবার নির্বাচিত করব। ফেনী সদর আসনে ভোটের সমীকরণ আরও সহজ আওয়ামী লীগের জন্য আটজন প্রার্থী হলেও প্রচার প্রচারণায় সবার চেয়ে গিয়ে বর্তমান সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারি পুরো শহর জুড়ে নির্বাচনী আমেজ এনেছেন তিনি একাই সবাই সবাই মতো করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কোথাও কেউ কোনো বাধার সম্মুখীন হচ্ছে না প্রচার প্রচারণায় আগ্রহ নেই জাপা প্রার্থীর লড়াইয়ের আগেই হার মানছেন তারা উৎসব মুখর পরিবেশ এখানে নাই সেই কারণে আমিও আমার যতটুকু আমার দরকার সেভাবে আমি কাজ করে যাচ্ছি দুটি আসনেই স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকলেও নির্বাচনী মাঠে নেই অনেকে স্বাধীনতা পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনগুলোতে ফেনী এক আসনে যেমনি ছিল বিএনপির আধিপত্য তেমনি সদর আসনে ছিল আওয়ামী লীগের দখলে তবে এবার দুটি আসনেই আধিপত্য দেখা যাচ্ছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীদের স্থানীয় ভোটাররা বলছেন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় এই দুই আসনের ভোটে রং হারাতে পারে নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা মুড়িগঞ্জ ফেনী নির্বাচনকে ঘিরে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের দুপক্ষের দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে মুন্সীগঞ্জ দুই আসন নির্বাচনী ক্যাম্পে হামলা সহ নানা অভিযোগ স্বতন্ত্র প্রার্থীর বর্তমান সংসদ সদস্য নৌকার সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলির বিপরীতে স্বতন্ত্র হিসেবে লড়ছেন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতির সহধর্মিনী সোহানা তাহমিনা ফলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে দলের নেতা কর্মীরা মুন্সীগঞ্জ ঘুরে আরও জানাচ্ছেন মোস্তাফিজ রহমান পদ্মার পাড়ের লোহচং ও টঙ্গিবাড়ি উপজেলা নিয়ে গঠিত মুন্সীগঞ্জের দুই আসন এখানে নেতাকর্মীদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও নির্বাচন ঘিরে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এখানকার রাজনীতি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে এই আসনে নজন প্রার্থী থাকলেও নৌকার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আছেন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের সহধর্মিনী জেলার পদ্ধারী দুই নেত্রীর ভোট যুদ্ধে দোটানায় নেতা কর্মীরা যারা জননেত্রী শেখ হাসিনার যারা নৌকা মার্কা এই দেশকে স্বাধীন করেছে নৌকা মার্কা এই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছে যারা আওয়ামী লীগের যারা নৌকা মানে আওয়ামী লীগ করে যারা বঙ্গবন্ধু তারা নৌকা মার্কাই করছে আমার ক্যাম্পগুলোতে টেবিল চেয়ার ভাঙতেছে এবং একটা দ্বীপুরে একটা আমার ক্যাম্পে তালাও লাগায় দিচ্ছে প্রতিপক্ষ যেই পরিমাণ নৌকা নিয়ে বাধার দিচ্ছেন এটা আসলে খুব ন্যাক্কারজনক এবং দুঃখজনক ভোটাররা বলছেন বিগত দিনগুলোতে ব্যাপক উন্নয়ন হলো সড়ক নদী ভাঙন সহ বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে এখানে ভোট দিয়ে যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে চান তারা লোহজন থেকে আপনারা দিকে হাসাইল বড় মোকাম পর্যন্ত একই পরিস্থিতি শুধু প্রতি বছর বছরই ভাঙে প্রতি বছরই আমরা এই ভাঙনের সাথে আমরা লড়াই করি রাস্তাঘাটে যদি ভাঙা জুঙ্গা আছে এগুলো যদি ক্লিয়ার করে দেয় তো ভালো হয় আমাদের জন্য যে যোগ্য প্রার্থী তারাই আশা করি এই দুই উপজেলায় তেষ্টি নিয়নে ভোটার সংখ্যা সাড়ে তিন লাখেরও বেশি মুন্সীগঞ্জের এই আসনটিতে দুই নারীর লড়াইয়ে আওয়ামী লীগের বিভক্তি অনেকটা দৃশ্যমান বেশিরভাগ নেতাকর্মী ভাগ হয়ে করছেন প্রচার প্রচারণা তবে কার পক্ষে ভোট করবেন তা নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছেন এখানকার জ্যেষ্ঠ নেতারা মুস্তাফিজ রহমান এটিএন বাংলা মুন্সীগঞ্জ দর্শক প্রচারণা সহ নির্বাচনের সার্বিক বিষয়ের খবর জানতে মানিকগঞ্জ আছেন সহকর্মী আদিন সজীব তিনি তুলে ধরছেন সেখানকার খবর এটেন বাংলার ভোটের গাড়ি নিয়ে আমরা এখন রয়েছি মানিকগঞ্জ তিন আসনে মানিকগঞ্জ তিন আসনের পথে ঘাটে নানা প্রান্তরে আমরা ছুটে বেরিয়েছি আমরা কথা বলেছি ভোটারদের সঙ্গে দেখেছি মানুষের আগ্রহের কথা অনাগ্রহের কথাও শুনেছি মানিকগঞ্জ তিন আসনের যারা প্রার্থী রয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক এবং তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জাতীয় পার্টির জহিরুল আলম রুবেল এই দুজনেরই মূলত সবচেয়ে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এছাড়াও তৃণমূল বিএনপি বিএনএম সহ আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা রয়েছেন তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখানেই হচ্ছে ভোটারদের আগ্রহ রয়েছে ভোট নিয়ে ভোট দিতে চান তারা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে চান তাদের প্রতিনিধি কিন্তু অনেক ভোটারই আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এবারে নির্বাচনে যেহেতু নৌকার সঙ্গে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা খুব বেশি জমবে না সে কারণে কিছুটা আগ্রহ কম হচ্ছে আমেজ কম রয়েছে আলোচনা কম হচ্ছে চায়ের আড্ডা তেমন একটা জমছে না বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তারা এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ নাশকতা ও পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনায় গুলশান থানায় করা মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিএনপি নেতা আলতাফ হোসেন চৌধুরী এবং অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফেজ উদ্দিন আহমেদ সহ আট জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে একই সাথে এগারো আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরী
Monir Hussain Topu report. Rainbow Wings. Rai Ghoshuna Nidharito Dine CMM Adalote Ashamider Onupositi Tei Brushiti Bar Dupure Rai Pala Shuru Karan Bicharok Ashamider Boish Bivachana Kore Nashukata Jonno Atharo Mash O Pulisher Kaje Badathayar Jonno Tien Mash Karadondo Dya Hai Tien Jon K Tara Holen BNP Neta Alta Fusan Chaudhuri Abushar Prapto Major Mohammad Hafizuddin O BNM Air Sthai Committee Shadosho Abushar Prapto Major Mohammad Hanif এছাড়া আরো পাঁচ আসামিকে 3.5 বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয় একই সাথে দণ্ডপ্রাপ্ত 8 জনকে 5000 টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয় এবং 11 আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয় 19 আসামির মধ্যে শুধুমাত্র আলতা ফসেন চৌধুরী কারাগারে রয়েছেন বাকিরা পলাতক আছেন এই মামলা সন্দেহজনকভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং সাক্ষীরা তো সাক্ষ্য প্রদান করেছে তার ভিত্তিতেই আজকে এই সাজাটা হয়েছে আসামি পক্ষের আইএনজিবি জামিনের আবেদন করলে তা না মঞ্জুর করে এই রায় ঘোষণা করেন বিচারক আমরা এই রায়ে সংক্ষিপ্ত এটি একটি মিথ্যা মামলা এই ফার্মাইসি রায় এই রায়ের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চ আদালতে আপিল করব মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায় আসামিরা 2011 সালে 4 জুন মোয়াখালি অয়েলেস গেট পানি ট্যাঙ্কির সামনে সমাবেশ করে পুলিশের কাজে বাধা দেয় এবং গাড়ি ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী 31 ডিসেম্বর থেকে খুলে দেওয়া হচ্ছে মেট্রো রেলের কারওয়ান বাজার ও শাহবাগ স্টেশন ফলে উত্তর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত 16 টি স্টেশনের সবকটি থেকেই ওঠানামা করতে পারবেন যাত্রীরা এছাড়া 31st নাইট ও নববর্ষ উদযাপনকে ঘিরে মেট্রো রেলের 1 কিলোমিটার এলাকায় ফানুস না উড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ আরো জানাচ্ছেন মুসাফেজ রহমান রেইনবো পিকস রাজধানীর উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মোট 16 টি স্টেশনের মধ্যে 14 টি চালু হলো কর্মচক্র শেষ না হওয়ায় খোলা হয়নি কারওয়ান বাজার ও শাহবাগ স্টেশন তাই এই এলাকায় চলাচলকারীদের ছিল খানিকটা আক্ষেপ তবে সেই আক্ষেপের অবসান হচ্ছে 31 ডিসেম্বর রোববার থেকে যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে মেট্রো রেলের গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি স্টেশন আগের সময়সূচি অনুযায়ী উত্তরা থেকে বেলা 11:30টা পর্যন্ত মতিঝিল অংশে মেট্রো রেল চলাচল করবে আর উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশ চলবে রাত 8:30টা পর্যন্ত কারওয়ান বাজার এবং শাহবাগ স্টেশনে আগামী 31 তারিখ থেকে মেট্রো রেল থামবে এবং বর্তমান যে সময়সূচি আছে এই সময়সূচিটাই অনুসরণ করা হবে তারপর আমরা পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে যাব সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক লাইন দিয়ে মেট্রো রেল চলাচল করে ফলে 31st নাইট কিংবা কোনো উৎসবকে কেন্দ্র করে ফানুস না উড়াতে কঠোর নজরদারির কথা জানাই মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ আমরা যেটা ডিএমপি কে অনুরোধ করেছি ওনার অনেকগুলো রেস্ট্রিকশন দিয়ে থাকেন 31st নাইট উপলক্ষে এবং নিউ ইয়ার উপলক্ষে সেই রেস্ট্রিকশনের ভিতরেই যেন এই জিনিস অন্তর্ভুক্ত থাকে দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে ব্যস্ততম এলাকার এই দুটি স্টেশন চালু হওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা অফিস কারণ বাজারে সো এখনো আসলে মেট্রো রেলে ওঠা হয়নি সুযোগ হয়নি তো ইনশাআল্লাহ আশা করি যে কারণ বাজারটা চালু হলে এখানেই প্রথম উঠব জামজট ঠেলে মনে করেন যে দিকে আশা লাগতো এখন আর মনে করেন যে জামজট ঠেলে আসতে হবে না চালু হওয়ার কারণে আসলে ঈদের চাইতেও বেশি খুশি মনে হইতেছে মেট্রো রেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভাড়া কমানোর দাবির বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা না হয়নি বলেই জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে মোস্তাফিজ রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ চলতি বছর চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং 3 মিলিয়ন বা 30 লাখের বেশি হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এছাড়া খোলা পণ্য ওঠানামার ক্ষেত্রে এবার রেকর্ড হয়েছে সংবাদ সম্মেলনে সব তথ্য জানান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম সোহাইল তিনি আরো জানান 2024 সালে চট্টগ্রাম বন্দর স্মার্ট পোর্ট হিসেবে কাজ শুরু করবে বর্তমানে বিশ্ব মন্দার মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এ 3 মিলিয়ন ক্লাবে রয়েছে গত 25 ডিসেম্বর পর্যন্ত 30 লাখ 4500 হাজার টিইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে বছর শেষে বন্দরটি 3.1 মিলিয়ন টিইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এ সক্ষম হবে যা প্রায় গত বছরের সমান এছাড়া কার্গো বা খোলা পণ্য হ্যান্ডলিং 12 কোটি টন ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছে বন্দর কর্তৃপক্ষ এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ
সামরিক বাহিনীকে যুদ্ধের সব ধরনের প্রস্তুতি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় পরমাণু অস্ত্র তৈরি রাখারও নির্দেশ দেন তিনি দেশটির ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির সঙ্গে প্রতিরক্ষা বাহিনী সামরিক ও পারমাণবিক অস্ত্র শিল্প সংশ্লিষ্টদের বৈঠকে কিম এসব নির্দেশনা দেন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান জোটবদ্ধভাবে কোরীয় উপদ্বীপে উত্তেজনা বাড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি একই সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশগুলোর সঙ্গে কৌশলগত সহযোগিতা বাড়ানোর পরিকল্পনার কথাও জানান উত্তর কোরিয়ার এই নেতা তবে নতুন বছরের সমরাস্ত্র নয় বরং কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেন কিম জং উন নতুন বর্ষবরণে রাশিয়ায় সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবার অলিভিয়ার সালাদ যার প্রধান উপাদান ডিম কিন্তু তার দাম গত কয়েক মাসে চল্লিশ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে আগে ষাটরে বলে দশটি ডিম পাওয়া গেলেও এখন তার দাম হয়েছে আশি থেকে পঁচাশি খোলা বাজারে ডিমের দাম আরও বেশি বলে মস্কোর একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে জানান সাধারণ ভোক্তারা জবাবে ক্ষমা চেয়েছেন পুতিন দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন সরকারের কাজের ত্রুটির কারণেই এমন পরিস্থিতি হয়েছে খুব শিগগিরই বাজার পরিস্থিতি ঠিক করার প্রতিশ্রুতি দেন রুশ প্রেসিডেন্ট আরেকটি ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে কাল দুপুরে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজে এক শূন্যতে এগিয়েছে টাইগাররা মাউন্ট মঙ্গানুয়ে দ্বিতীয় ম্যাচ জিতলে প্রথমবার নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সিরিজ জয়ের স্বাদ পাবে নজমুল হোসেন শান্তর দল এ সফরে টানা দুই ম্যাচ জিতে এখন বেশ আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ এই ম্যাচেও ছন্দটা ধরে রাখতে চায় টাইগাররা অন্যদিকে শেষ ওয়ানডের পর প্রথম টি টোয়েন্টিতে হেরে চাপেই আছে নিউজিল্যান্ড ঘরের মাঠে প্রথম বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ খাওয়ানোর ভয় কিউইদের তাই জয়ের জন্য মরিয়া হয়েছে তারাও মাউন্ট মঙ্গানুয়ে বাংলাদেশ সময় দুপুর বারোটা দশ মিনিটে শুরু হবে খেলা মেলবোর্ন টেস্টের তৃতীয় দিন শেষে পাকিস্তানের বিপক্ষে দুশো একচল্লিশ রানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া দিন শেষে তাদের সংগ্রহ ছয় উইকেটে একশো সাতাশি রান চুয়ান্ন রানে এগিয়ে থেকে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ষোলো রানে চার উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে অফজিরা পঞ্চম উইকেটে স্টিফেন স্মিথ মিচেল মার্শের একশো তিপ্পান্ন রানের জুটিতে পরিস্থিতি সামনে নেয় তারা ক্যারিয়ারের চতুর্থ শতক থেকে মাত্র চার রান দূরে থাকতে সাজ ঘরে ফেরেন মার্শ আর স্মিথ করেন পঞ্চাশ রান এর আগে ছয় উইকেটে একশো চুরানব্বই রান নিয়ে তৃতীয় দিনে ব্যাট করতে নামা পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস থামে দুশো চৌষট্টি রানে মোহাম্মদ রিজওয়ান করেন বিয়াল্লিশ রান অজে অধিনায়ক প্যাট কামিন্স পাঁচ ও নাথান লায়ন নিয়েছেন চারটি উইকেট শেষ করার আগে বিআরবিকেবলস সংবাদ শিরোনাম আর একবার নির্বাচন উৎসবমুখর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে নেতাকর্মীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ফের ক্ষমতায় গেলে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ভোটাধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিতে ইসির প্রতি আহ্বান মানবাধিকার কমিশনের নির্বাচনে সহিংসতা বন্ধে সবার সহযোগিতা চাইলেন সিইসি ভোটাধিকার হরণের নির্বাচন বর্জনের আহ্বান নজরুল ইসলাম খানের হুমকি দিয়ে মানুষকে ভোটকেন্দ্রে নেওয়ার চেষ্টা চলছে অভিযোগ রিজভির যুক্তরাজ্যে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর আটটি কোম্পানির সন্ধান প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদের তথ্য গোপন তদন্তের পরামর্শ টিআইবি এবং নাশকতার মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী এবং মেজর হাফিজ সহ বিএনপির আট নেতাকর্মীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এট এন বাংলা সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এট এন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে